当公司来了个富二代。哎，我听说董事长的孙女在我们公司实习，是真的吗？你问这个干嘛？该不会是想娶个富婆，少奋斗几十年吧？嗯，哎，少管我。看来新的实习生危险了。嗯嗯，你们俩就是公司新来的实习生吧？我呢？就是你们的前辈，以后啊，有什么问题都可以找我帮忙。来，请你们喝下午茶。哇，这是什么呀？这也太好喝了吧！连奶茶都没有喝过。杨子，你是从东园里面放出来的吗？嗯，千金大小姐不喝这种平民饮料，可以理解吧？这奶茶齁得慌。杨子，你去给我倒杯水。哦，好。嗯，哎，这机器怎么用啊？你怎么这么笨啊？连水都不会倒。千金大小姐平时应该不用自己倒水。来，杨子，我来帮你。先按这里，这边是冷水，这是热水。谢谢你啊，前辈，你真是个大好人。杨子，其实我有一句话一直想跟你说，我喜欢你。杨子。啊？可是我们才认识不到两个小时啊。也许爱情，到，从我第一眼见到你，我就知道你是我的。不行不行，我是来上班的，不是来谈恋爱的。银行贷款五百万到账了是吗？行，那就行。什么？杨子这个穷酸土包子，竟然欠了银行几百万！哎、啊，这回真是押错宝喽。王秘书，以后借钱给银行这种小事，你就直接处理，不用问我。哎，亲爱的，你尝尝这个。前辈，老板让我来领项目资料。要资料自己去档案室查，找我干嘛、嗯？啊，你不是说什么事都能找你帮忙吗？以前是以前，现在啊，我可是有女朋友的人了、啊。你以前对我爱答不理，现在我让你高攀不起。亲爱的，别理这种土包子。杨子，啊，你的快递。谢谢。啊、嗯。这是你的相亲对象给你寄的礼物吗？看起来好贵重啊。相亲，杨子啊，你这是跟隔壁村联姻了吗？他该不会给你寄番薯当彩礼吧？哈哈哈。天哪，这不是王国之星绿宝石项链吗？我在电视上看过，拍卖价要八千万呢。假的吧？就他，打工十辈子都不可能买得起。我说你们怎么满嘴喷粪呢？这是我的相亲对象，在苏富比拍卖行拍下来送我的。还嘴硬，小心啪啪打脸了。谈恋爱呀、啊？门当户对的。你这种人根本配不上我。只有董事长的孙女才能配得上我。我听楼下保安说，董事长的孙女今天是开兰博基尼主要来的。来，咱们出去开车兜风，快点把杨子拿出来呀、啊！我好像忘带了，你是在找他吗？嗯。什么？这车是杨子的，杨子才是董事长的孙女。那你是谁啊？杨子小姐，明天晚上的相亲已经安排好了。王先生邀请您去他的皇家花园一聚。等等，你的相亲对象姓黄，还住在皇家花园，该不会是鼓浪屿那个皇家花园吧？对呀、啊，你说的嘛，找对象要门当户对。我的妈！当员工比老板有钱。下车下车，搞什么东西？哎呀，对不起对不起，我不是故意的。我真是服了。我刚骑了跑车就给我整废了，你说怎么办吧？大哥您别急，我赔钱。你赔？你开这破车拿什么赔？大肚年充胖子。怎么了，老板？杨子，这不关你的事儿，你快走。这车可贵了，别掺和进来。没事，老板，这个车我之前开过。你装装的像一点，你开个破电动车，你还说开过更好车？我真的开过，你能让我看看你的车吗？我应该知道是什么问题。不可能，一碰好车，搞坏你也赔不起。杨子，算了，我走赔偿就好了。搞坏了我赔，你想要哪台随便挑。哎、啊，可以可以，你去看看。没什么大问题，就是发动机烧坏了。你这是二手车吧？怎么可能？我这是一手的。没事，我叫我管家来了，等一下给你置换一辆新的。你在这等一下吧。杨子，你这么有钱，怎么天天开电动车上班啊？这电动车可比我那些豪车开着方便多了，而且根本就不用担心堵车。杨子，你这电动车看起来真不错，让我试一圈行吗？可以啊，老板。老板，没想到你骑得这么溜啊！你这个车真不错呀。哎，不是杨子，我听说你家是农村的，而且父母还是靠养猪为生，该不会你家养了十万头猪吧？那没有，我家只养了两头一公一母。我还真把你当富二代了，没看出来你还挺会吹的，嗯、还管家，说的跟真的一样。啊
。老板，我没吹，我家养的是达明赫斯特的猪。嗯。哇，你朋友六千万？是的，老板。啊、那你还真是富二代。应该是富五代了。这、啊、养猪是从我们家祖上传下来的。滚、啊！当公司来了个富二代。小王、啊，你帮我订最快一班飞机去北京。人呢？老板，小王去谈客户了，还没回来呢。你要订机票的话，我也会，我帮你订吧。您？嗯，那好吧，那您尽快帮我订一下。嗯。老板，最快的飞机也有五个小时以后才起飞。啊，那可、个、怎么办呢？我赶不上和李总开会了。没事，老板，你放心，这件事我来帮你解决。老板，我让老李都给你安排好了，你现在去机场刚刚好、嗯。老李，我不记得咱们公司有老李这号人呢。老板，你赶紧去吧，别耽误开会了。老板，你尝尝这个葡萄怎么样？是首次买家带过来。这葡萄还挺甜，你喜欢就行。这可是红宝石罗马葡萄，一颗一斤。要、啊、不是老李从开面会拍下来，我还吃。又是那个老李。哎呀，阿姨，多亏你上次给我找了一个私人飞机，才和李总签上的合同。老板，你是小事，这私人飞机老李平时也不怎么用。你说这老李这又是一千块钱一颗的葡萄，又是私人飞机，他到底是何方神圣啊？老李是我老板，这是假东西，你也没事。阿姨，您都这么有钱了，你还出来上什么班啊？我在家闲着没事干，还能帮助像你这样有需要的人，何乐而不为呢？当公司来了个隐形富豪。喂，杨子，你现在手头宽裕吗？啊，怎么了？我这个月又花超了，你能不能借我十万块钱？啊，我现在就给你转过去。杨子，虽然这是你的私事，但是作为你的领导，还是想善意的提醒你一下。怎么了，老板？你一下就借给朋友十万块，这你得攒多久啊？是，朋友有困难你得帮。但是咱也得讲究个度啊！算了，估计我说多了你也不明白，我给你演示一下就明白了。老同学，是我。哦，是陈总啊，大老板今天有什么安排啊？哎呦，你可别说笑了，我这次找你啊，真有正事儿。啥事您说，我一定给您办。这不是公司经营出了点问题吗？看你能不能给周转一下。喂，你说什么？我听不见，信号不好。看到了吧？人情薄如纸，不信可以自己试试。喂，小雪，我是杨子。杨子，啥事儿啊？是这样的，我这个月生活费不够了，你能借我十万块钱吗？喂，看到了吧？这就是残忍的现实。支付宝到账，我刚给你转了两百万，你先用着，有空再跟我说，照顾好自己哦。好的，谢谢小雪。当员工比老板有钱。张总，约好的今天下午，您没忘记吧？没忘，没忘。那好，我在公司等您过来。别急，我这边过不去啊。我正准备跟你说了，我今天下午啊，临时有事要出去。去不了你那边了。啊，那那请问您这边什么时候方便啊？老板，你怎么了？脸色这么不好。上个月谈好的投资人突然说今天没空过来，这可、个、怎么办？啊、哦，那就下周再约他呗。可是这周五如果再没有投资人投钱，我就得卖房给你们发工资、交房租了。哎，本来说好的三千万的投资。看来这就得泡汤了，这个叫张国强，太不靠谱。谁？张国强？对呀，老板，你把他的资料给我看看。这是我爸司机张叔，你就吹吧，你爸司机投资三千万，投资我们公司，是真的。老板，你等我打个电话。喂，爸。啊，杨子啊，什么事？你今天能给张叔放个假吗？干什么？我今天还要出差呢，需要他帮我开车啊。哎呀，你就别问了，就当帮我个忙。好吧。突然行程有变了，我下午准时过去签合同。好好好。他真是你爸司机？是啊。你家到底干什么？也没什么特别的，就是普通人家。嗯。
。当公司来了个富二代，杨子啊，你昨天晚上干嘛去了？你知不知道？就因为昨天晚上你没帮我看资料，我手里的大客户都跑单了。你说你是不是故意的？对不起啊，张姐，我家这几天在种树，我昨天晚上回老家帮忙了，老家信号不好，资料没打开，我现在就看。信号不好，你家住的哪个山洞里吗？真是奇葩！你最好赶紧看，要是挽回不了这个单子，你可负不了责任。小张，你刚给杨子发的什么资料？是你总的项目资料，我这不是快签单了吗？就让他帮忙看看，谁说他这点小忙就做不好？我没记错的话，李总是你的客户吧？关杨子什么事啊？凭什么让杨子帮你签客户？跟大家说一个不好的消息，公司的资金周转不到位，所以咱们的工资啊要下个月再发。就老板这状态，下个月都不一定能周转的过来。老板，你现在还差多少钱啊？五百多万吧。如果这个月月底还没有周转过来，恐怕我们公司就……我还以为差多少钱呢。老板，这张卡你拿去周转一下吧，里面有六百万。你你你家不是种树的吗？对啊，你家种了几亩啊？一年有这么多钱？这才多少钱呢？连买树苗的钱都不够。我家种了一座山的金丝楠。当公司来了个隐形富豪。哎，你知道吗？之前杨子和朋友投资开的火锅店倒闭了。啊，真的吗？是真的呀，听说还欠了不少钱呢。杨子把车子都给卖了，听说呀，就剩一个车牌了，还差五万没还呢。这下可好了，看杨子以后还得意。哟，杨子，你回来了啊、嗯？怎么了？听说你那个火锅店赔啦，车都卖了。现在实体生意太难做了，赔了不少，只能把车卖了还债。杨子啊，不是我说你，你就不是做生意那块料，赔钱是早晚的事儿。就是，安安稳稳上班得了，还学人做生意。你们两个是来上班的还是来八卦的？怎么净这些事儿啊？杨子，你来我办公室一趟。哦，我多的也没有，这有五万块，你拿去应个急。老板，谢谢你。不过我还是自己想想办法吧。你还有什么办法？听说你现在只剩个车牌了。对啊，我准备把车牌也卖了还债，然后东山再起。你那个车牌还债都不够，还东山再起呢？不够了，我这个车牌能卖 1.28 亿。杨子，你傻了吧？什么车牌呀？还 1.28 个亿 ？S 一，说的跟真的一样。<笑>